सड़क पर चलते चलते एक आदमी को उसके दोस्त ने आवाज देकर पुकारा आदमी ने पलट कर देखा हाथ ऊपर किया अपने दोस्त से मिलने गया और उसके बाद गायब हो गया गायब एकदम गायब उसके बाद दिखा ही नहीं ना तो वो आदमी और ना उसका दोस्त क्या ऐसा भी कभी होता है पापा हाँ मैं निकल रहा हूँ कॉलेज के लिए अच्छा ठीक है बेटा चलो बाय मनीषा दीदी क्या जाना है तुम्हें देखो आज तुम पूरा दिन अपने दीदी के साथ रहो मैं जब काम से लौटूंगा तो तुम्हें वापस घर ले आऊंगा ठीक है देखा मैं कितना ख्याल रखता हूं तुम्हारा अरे अब तो मुस्कुरा दो मैं जल्दी से सब्जी काट देती हूँ मम्मी जी को सिर्फ सब्जी चढ़ाना रहेगा हाँ ठीक है मनीषा बेटा तू खुश है ना मैंने हरीश से कहा है इतवार को वो तुझे पिक्चर दिखाने ले जाए नहीं नहीं शादी हुई है घूमना फिरना तो चाहिए ना फिल्म का टिकट आज ही बुक कर लो कौन सी फिल्म देखोगी कोई भी चलेगी अरे कोई भी कैसे चलेगी इतनी सारी फिल्में लगी है कोई तो देखने का मन होगा तुम्हारा कोई भी देख लूंगी बस 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 चलो आओ हरीश ए हाय मनीषा एक काम करो तुम जाओ मैं दस पंद्रह मिनट में आता हूं ठीक है और उसके बाद वहां से काम पे चला जाऊंगा तुम्हें पता है ना कंचन दीदी का घर आगे से राइट लोगी उसके बाद लेफ्ट लेना लेफ्ट लेते ही पहला मकान है ठीक है पहुंच जाओगे ना दीदी मनीषा कैसी हो मैं बहुत अच्छी हूँ तू कैसी है अच्छी हो चल अंदर चल ये लो जी आपकी फेवरेट अदरक वाली चाय क्या बात है मनीषा तू जब जब आती है ना तभी मुझे अदरक वाली चाय मिलती है ना तेरी दीदी तो हाँ हाँ मैं सब सुन रही हूँ आप मेरी बहन से मेरी ही चुगली कर रहे हैं देखो किचन में मगर कान यही लगे हुए और तेरा हीरो का है हरीश वो भी आने वाला था ना साथ में आए ना वो रास्ते में उनका कोई दोस्त मिल गया था तो बोले कि दस पंद्रह मिनट बाद उससे मिलकर आएंगे अच्छा बैठो ना हनीमून का क्या प्लान है कहीं लेके जा रहा है नहीं तुझे हरीश हाँ शिमला जाने की बोल तो रहे थे अब अगले महीने छुट्टी मिलेगी तो जाएंगे मनीषा तू खुश है ना मनीषा तेरे ससुराल में सब ठीक है ना तेरे सास ससुर तेरा देवर सबसे बनती है ना तेरी अरे से सर क्या ला रही कुछ बोल हाँ दीदी सब ठीक है और अभी तो शादी हुई है सबको समझने में घुलने मिलने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना ये बात भी है मम्मी पापा की याद आती है थोड़ी थोड़ी याद तो आएगी लेकिन अब हरीश का घर ही तेरा घर है अपने घर को अच्छे से संभाल सबका ख्याल रख और पता है बहुत नसीब वाली है तू हरीश इतना अच्छा लड़का मिला है तुझे फिर सर ला रही है कुछ बोल हाँ दीदी मुझे पता है मेरा ही घर है मुझे ही संभालना है पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि सब मुझसे यही बात करेंगे अभी जब घर गई थी 24 घंटा मम्मी पापा मुझे यही समझाते थे कि तेरा घर है तुझे ही संभालना है मनीषा हरीश का फोन तो अभी भी बंद आ रहा है क्या कहा था उसने कितने बजे आएगा तुम्हें लेने बोले थे शाम में काम से वापस जाते वक्त ले लेंगे पर सात बजे तक तो आ जाना चाहिए था 
लेकिन अभी तो साढ़े सात बज गए हैं अभी तक उसका कुछ पता ही नहीं है अमित हरीश अभी तक आया नहीं मनीषा को ले जाने क्यों फोन करो उसे पूछो कहाँ पर है किया था फोन अभी भी बंद आ रहा है फोन बंद है ये क्या हो गया हरीश को शुरू में बोला था आऊंगा और आया नहीं दोपहर में भी मैंने फोन किया था उससे में भी फोन बंद था कोई काम में अटक गया होगा चल मनीषा मैं तुझे घर छोड़ देता हूँ बाय दीदी बाय ख्याल रखना हाँ ध्यान से जाना हाँ थैंक यू जीजू बाय बाय पर मनीषा हरीश रह कहा गया वो तुझे कंचन के यहाँ से लेकर आने वाला था ना पर वो आया ही नहीं तो जीजा जी मुझे छोड़ कर गए हरीश भैया का फोन भी बंद आ रहा है लग नहीं रहा उनका फोन तो बहुत देर से नहीं लग रहा है दीदी भी उन्हें लगा रही थी फोन सुबह कहकर गए थे कि 10-15 मिनट में दीदी के घर आ जाएंगे फिर वहीं से काम पर जाएंगे पर आए ही नहीं सुमित बेटा तू एक काम कर तू हरीश के सेठ को फोन कर हो सकता है काम ज्यादा होने की वजह से दुकान पर ही हो पर भैया अगर दुकान पर रुकेंगे भी तो भी तो फोन क्यों बंद रखेंगे अरे तू पहले फोन तो कर फिर बाद में पूछेंगे कि उसने फोन क्यों बंद कर रखा है हेलो हाँ सुमित बेटा नहीं हरीश तो आज सुबह से काम पर ही नहीं आया साढ़े दस बजे मैंने दुकान खोली थी तब से मैं भी उसे कॉल लगा रहा हूँ लेकिन गौतम अंकल हरीश भैया तो सुबह काम के लिए ही निकले थे निकला होगा पर वो आज पूरे दिन काम पर नहीं आया पापा गौतम अंकल कह रहे कि हरीश भाई आज दुकान पे गए नहीं बेटा मनीषा हरीश किस दोस्त के साथ गया था सुबह पता नहीं पापा जी उनके किसी दोस्त ने आवाज दी थी उन्होंने मुझसे कहा कि मैं दीदी के घर चले जाऊं और वो थोड़ी देर में आएंगे पर आए ही नहीं पर दोस्त कौन था पता नहीं मम्मी जी मैंने नहीं देखा योगेश भैया या अर्षद भाई मैंने देखा नहीं देवर जी मैं लखनऊ में हूँ मेरी तो हरीश से आज बात तक नहीं हुई मैं तो कल ही लखनऊ आया था कुछ काम से आया हूँ पर सो वापस आ रहा हूँ सुमित क्या बात है तो बहुत परेशान लग रहा है योगेश भैया हरीश भैया का फोन बंद आ रहा है सुबह उनको कोई दोस्त मिला था जब वो मनीषा भाभी को उनकी दीदी के घर छोड़ने गए थे मुझे लगा कि आप या अरशद भाई होंगे नहीं सुमित मैं तो आज मिला ही नहीं हरीश से नहीं मैं अगर हरीश को मिलता तो दूर से आवाज देकर भाभी से मेरा मिले थोड़ी ना चले जाता अरे कोई दोस्त था भी तो तुमने देखा तक नहीं वो कौन था नहीं वो बोलकर गए थे तुम दीदी के यहाँ जाओ मैं आता हूँ मैंने उस तरफ देखा ही नहीं भैया अरशद भाई और योगेश भैया से भी नहीं मिले अरे यही तो दो दोस्त हैं उसके अगर उनसे नहीं मिला तो फिर गया कहाँ हरीश आपने अपने रिश्तेदारों से पता किया शायद वहाँ गया हो हाँ सबसे बात कर ली हरीश किसी रिश्तेदार के यहाँ नहीं गया है लेकिन वो कहीं जाएगा भी तो अपना फोन बंद क्यों रखेगा वो कल सुबह अपनी पत्नी मनीषा को उसकी बहन कंचन ठाकुर के यहाँ छोड़कर काम पर जाने वाला था कंचन यही मंटू चौक के पास रहती है पर ना तो वो काम पर गया और ना ही बहू को लेने उसके बहन के घर पहुंचा आप हरीश का फोटोग्राफ और फोन नंबर और बाकी डिटेल्स दे दीजिए हम पता करते हैं और आप भी पता कीजिए कि कहीं गया हो उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई हो साहब वो कल सुबह से गायब है फोन कहीं भी चार्ज कर सकता था जी सर और भैया ऐसे इंसान भी नहीं कि उन्हें कोई दोस्त मिल जाए तो वो अपना काम छोड़ के उनके साथ चले जाए भैया के दो ही खास दोस्त हैं योगेश भैया और अरशद भाई लेकिन इन दोनों में से वो कल किसी के साथ भी नहीं थे हरीश ऐसे कैसे जा सकता है किसी दोस्त के साथ ये अभी तक लौटा ही नहीं मनीषा को कुछ नहीं पता कि कौन था वो दोस्त नहीं पापा मनीषा ने देखा ही नहीं कि किस दोस्त ने आवाज दी वो सीधे मेरे घर आ गई थी उसके बाद पूरे दिन पापा मैंने अपने फोन से हरीश को फोन किया उसका फोन बंद आ रहा था ऐसा कैसे हो सकता है कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना कंचन पता नहीं पापा ऊपर से मनीषा के ससुराल वाले बार बार उसी से सवाल पूछ रहे हैं यहाँ मैं और अमित भी परेशान है समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे कैसे गायब हो गया कहा चला गया हरीश मनीषा और हरीश के बीच वहाँ सब ठीक तो था ना उनके बीच कुछ ऐसा होता तो हरीश कुछ तो बताता ना ऐसे गायब हो जाएगा क्या और अभी छह दिन पहले ही तो मैं मनीषा को भोपाल छोड़ के आया हूँ उसने तुझे कुछ बताया था क्या हरीश और उसके बीच कोई अनबन कोई झगड़ा हुआ नहीं ऐसा कुछ नहीं बोला उसने बल्कि वो तो ये कह रही थी कि अगले महीने वो हनीमून के लिए शिमला जा रहे हैं सब कुछ ठीक था तो ऐसे अचानक हरीश कहाँ गायब हो गया 15 अप्रैल 
ये वो दिन था जब हरीश को आखिरी बार देखा गया था हरीश को लापता हुए दो दिन बीत चुके थे लेकिन हरीश की अब तक कोई खबर नहीं मिली थी क्या यह घटना अचानक घटी थी या फिर इसकी साजिश पहले से रची जा चुकी थी क्या हरीश का अपनी नई ब्याहता पत्नी मनीषा को उसकी बहन के घर भेजना उसी प्लानिंग का हिस्सा था हम उस दिन सुबह दीदी के घर जाने के लिए निकले उन्होंने रिक्शा पकड़ा और हम दोनों रिक्शा में बैठ गए फिर उन्होंने दीदी के घर के पास रिक्शा रुकवाया मनीषा तुम्हें उस रिक्शा का नंबर याद है नहीं मम्मी का ऑर्डर है कि तुम्हें फिल्म दिखाने के लिए ले जाना है तुम्हारी दीदी के घर से कितनी दूरी पे रोका था रिक्शा बस 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 चलो आओ। दूरी तो पता नहीं लेकिन वहां से सीधा जाकर मैंने राइट लिया था और फिर लेफ्ट लेते ही पहला मकान दीदी का और तुमने वाकई नहीं देखा कि तुम्हारे पति को किसने आवाज दी थी ए, हाय। नहीं देखा क्यों नहीं देखा मुझे लगा नहीं था कि हरीश जी जिससे मिलने जा रहे हैं उससे मिलकर वापस ही नहीं लौटेंगे देखिए अभी तक हमारे पास हरीश की कोई खबर नहीं मिली लेकिन कल तक हमारे पास उसके फोन की लोकेशन आ जाएगी हमें पता चल जाएगा कि उसका फोन कहाँ पे स्विच ऑफ हुआ है इस मनीषा ने ही मेरे बेटे के साथ कुछ किया है क्या कर सकती है वो और क्यों करेगी आपने अभी भी बताया कि इन दोनों की शादी को सिर्फ डेढ़ महीना ही हुआ है तो क्या मनीषा खुश नहीं है ये शादी से या हरीश खुश नहीं मैडम ये कैसा सवाल है शादी से खुश थे या नहीं अभी शादी को डेढ़ महीना ही तो हुआ है मैडम मनीषा और हरीश दोनों को एक दूसरे से मिलवाया गया था दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया सबकी खुशी और मर्जी से शादी हुई थी दोनों की ओ मानो मैडम मैं हरीश को पहले से ही जानता हूँ दोस्त है वो मेरा जब कंचन के पापा ने कहा कि वो मनीषा के लिए लड़का ढूंढ रहे तब मैंने उन्हें हरीश के बारे में बताया था और मनीषा का रिश्ता लेकर हरीश के घर भी मैं ही गया था मैडम सब कुछ दोनों की मर्जी से हुआ था तो फिर क्यों अचानक हरीश किसी दोस्त को मिलता और एक दिन ऐसे गायब हो जाता है यही तो समझ में नहीं आ रहा मैडम और ये बात तो गलत है ना मैडम मनीषा के ससुराल वाले उस पर ही सारा इल्जाम डाल रहे हैं जबकि उस दिन हरीश ने खुद उससे पूछा था कि अपनी दीदी के घर जाना है मैं उस दिन सुबह बिस्तर ठीक कर रही थी तब उन्होंने मुझसे कहा अगर तुम्हें अपनी दीदी के घर जाना है तो चली जाओ मैंने कहा ठीक है उसने ऐसा क्यों कहा वो अचानक तुम्हें तुम्हारी बहन के घर क्यों भेजना चाहता था पता नहीं मैम मैंने पूछा नहीं आपका बेटा हरीश खुद मनीषा से कहता है कि आज तुम अपनी बहन के घर चली जाओ मैं काम पे जाते वक्त तुम्हें वहाँ छोड़ दूंगा और लौटते वक्त तुम्हें वहाँ से ले आऊँ तो आप ये कैसे कह सकती है कि मनीषा ने हरीश के साथ कुछ किया है क्या मनीषा और हरीश के बीच में कोई प्रॉब्लम चल रही थी साहब एक मार्च को जबलपुर में मनीषा और हरीश की शादी हुई और तीन मार्च को वो यहाँ हमारे घर भोपाल आई जब से मनीषा शादी करके आई है किसी से ज्यादा बात नहीं करती है अपने में ही गुमसुम रहती है घर का सब काम करती है खूब हाथ बटाती है वो और उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे उसने मन में कुछ दबा के रखा है बिना किसी भाव के बस निभाए जा रही है यहाँ तक कि घर के हर एक सदस्य ने उसे अलग अलग पूछा कि वो ये शादी से खुश है या नहीं मनीषा बेटा तू तो इस शादी से खुश है ना बहू तुम खुश तो हो ना हमें लगा बस तेईस साल की है अभी मैके की याद आ रही होगी इसलिए खुद हमने सामने से हरीश से कहा कि कुछ दिनों के लिए उसे अपने माँ बाबू जी के यहाँ छोड़ा है पच्चीस मार्च को हरीश उसे जबलपुर छोड़ने गया और उसके बाद छह अप्रैल को उसका भाई विनोद यहाँ उसे भोपाल छोड़ने आया अरे बेटा नमस्ते आवा नमस्ते अंकल नमस्ते बेटा खुश रहो खुश रहो खुश रहो ठीक है अब मैं निकलता हूँ नमस्ते आंटी अरे विनोद बेटा ऐसे कैसे बिना खाना खाए चले जाओगे नहीं अंकल वो मैं घर जाऊँ नहीं कुछ नहीं चलो बैठो बिना खाए तुम कहीं नहीं जाओगे चलो हाथ मुंह धोलो और थोड़ा आराम कर लो तब तक खाना तैयार हो जाए तो इन सब चीजों की वजह से आपको लगता है कि मनीषा खुश नहीं थी अब कैसे बताए आपको जब भी देखो गुमसुम रहती है अपने से कभी कुछ नहीं बोलती सर मम्मी बताने में हिचकिचा रही है मैं आपको बताता हूँ इन्हें मनीषा भाभी पर शक क्यों है हाँ बोलो सुमित सब पंद्रह तारीख की रात को भैया जब घर नहीं लौटे तभी हम सब बहुत परेशान थे लेकिन भाभी को कुछ असर ही नहीं था एकदम आराम से थी वो
मैंने सब जगह पता कर लिया हरीश भैया कहीं पर भी नहीं है हमें पुलिस के पास जाना चाहिए कैसी पत्नी है ये हाँ पति घर से गायब है और ये चुप चुप के खाना खा रही थी अब आराम से सो रही है इसे कुछ नहीं पड़ी है हरीश की सर हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है सुबह से पति घर से गायब हो और भाभी आराम से सो रही हो उसके पहले उसने चुपके से ठूस ठूस के खाया हमने जब मनीषा से उसका फोन नंबर मांगा तो उसने कहा उसके पास फोन ही नहीं क्या सच है ये हाँ उसके पास फोन नहीं है तो शादी के पहले से ही उसके पास फोन नहीं था या शादी के बाद से शादी के पहले से ही नहीं था लेकिन हरीश भैया बोल रहे थे कि शादी के बाद वो भाभी को एक फोन दिला देंगे ठीक है फिलहाल आप लोग घर जाइए हरीश के बारे में कोई भी खबर मिलती है तो हम आपको बताते हैं भैया को गायब हुआ आज दो दिन हो गए लेकिन अभी तक कुछ हम जानते हैं सुनील हमने सभी पुलिस स्टेशन में हरीश की डिटेल्स भेज दी चीजा जी मैं क्या कर मुझे भूख लगी थी और वो लोग तो खाना ही नहीं खा रहे थे तो मैंने चुपके से खा लिया और जैसे ही बेड पर आकर बैठी मेरी नींद लग गई अच्छा लगा था हरीश जी देर से ही सही पर घर आ जाएंगे और आप लोगों ने सारा इल्जाम मनीषा पे लगा दिया कि उसने कुछ किया है कुछ बोलने से पहले ये तो सोच लेते कि आपका खुद का बेटा उसे मेरे यहाँ छोड़ने आया था और उसके बाद पूरा दिन वो मेरे साथ थी जब हरीश उसे शाम को लेने नहीं आया कितना परेशान हो गई थी खुद वो देखिए अंकल आंटी मनीषा अभी बस तेईस साल की है इतनी बड़ी नहीं है वो पहली बार घर से बाहर निकली है बचपन आया अभी उसमें भूख लग गई तो खा लिया आंख लग गई तो सो गई मगर ये इतनी बड़ी बात नहीं है ना कि ऐसा भी क्या बचपन अमित बेटा चलो तुम ही बता दो किसी दिन तुम टाइम पे घर पे ना पहुंचो तुम्हारा कोई अता पता ना हो तो क्या कंचन के गले से निवाला उतरेगा क्या वो ऐसे पैर पसार के सोएगी अगर खा लिया सो गई इसका मतलब ये नहीं की उसी ने कुछ किया हरीश के साथ दीदी बात सिर्फ इतनी नहीं है दोनों घर से साथ निकलते हैं रिक्शा लेते हैं साथ में उतरते हैं और फिर भैया को कोई आवाज लगाता है और भाभी देखती तक नहीं है देखो मनीषा पे इल्जाम नहीं लगा रहा है तुम खुद ही सोचो और अमित तुम तो हरीश के दोस्त हो ना तुम ही बताओ वो बताए बिना कैसे जा सकता है अंकल मैं समझ सकता हूँ मगर आप ही नहीं हम हम सब परेशान है और अंकल हरीश अगर आपका बेटा है ना तो मनीषा का पति है आपको चिंता हो रही है तो हमें भी चिंता हो रही है मम्मी पापा इतने परेशान है जबलपुर से यहाँ आने के लिए निकल गए हैं आप लोगों से हाथ जोड़ के बिनती है ऐसे ना बेवजह के इल्जाम मत लगाइए मनीषा पर बिरजू हाँ उस्मान भाई अरे उस्मान भाई दिन भर में दस दस सवारी आती है यहाँ अब सबकी शकल कैसे याद रहेगी हाँ पता है बिरजू तो शायद किसी को तो याद होगा हाँ ये फोटो रख और मेरे लोग को ये फोटो भेज दूंगा पता करने की कोशिश कर कि ऑटो रिक्शा कहाँ का है पंद्रह अप्रैल सुबह आठ बजे की बात है सुहान नगर से मंटो चौक की सवारी थी ये हरीश राठौर है और इसकी बीवी मनीषा हरीश राठौर ऑटो से उतरा उसके बाद गायब हो गया ये सब ऑटो वाले और यूनियन वाले से पता करके बताओ कि किसी ने उसे देखा है या किसी को याद है तो मुझे बताए फोन रिकॉर्ड्स के मुताबिक हरीश की लास्ट लोकेशन मूर्तिगंज 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 तो मंटू चौक से करीब एक घंटे की दूरी पर है ना ये सुहान नगर और ये मंटू चौक और ये है मूर्तिगंज जो सुहान नगर और मंटू चौक से काफी दूरी पर है सुहान नगर से मंटू चौक रिक्शा से पहुंचने में करीब दस मिनट लगते हैं सर अगर हरीश रिक्शा या गाड़ी से भी मूर्तिगंज गया हो तो उसे कम से कम एक घंटा लगा होगा वहां पहुंचने में क्योंकि सुबह आठ बजे के दौरान उस रूट पे अच्छी खासी ट्रैफिक हो जाती है सवाल यह है कि हरीश उस दोस्त के साथ मूर्तिगंज क्यों गया जबकि उसने मनीषा से ये कहा था कि वो 10 से 15 मिनट में वापस लौटेगा सर हमने आसपास जितने भी रिक्शा वाले हैं, जितना भी रिक्शा स्टैंड है उन सबसे पता लगाया या तक कि उनकी यूनियन वालों से भी बात किया लेकिन किसी को कुछ याद नहीं है की कि किसी ने उस दिन हरीश या मनीषा को वहाँ देखा भाई हम मूर्तिगंज क्यों जाएंगे वहाँ उनका कोई काम पड़ता हो नहीं पापा वहाँ पे उनका कोई दोस्त भी नहीं जिनसे वो मिले होंगे फोन रिकॉर्ड के मुताबिक हरीश का फोन मंटू चौक से मूर्तिगंज की तरफ गया और मूर्तिगंज में जाकर के स्विच ऑफ हो गया क्या हरीश की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी कोई झगड़ा नहीं सर हरीश भैया ऐसे इंसान है ही नहीं क्यों किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करे मैडम हरीश मेरे यहाँ पिछले चार साल से काम करता है उसके और उसके परिवार वालों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ उसका किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो ही नहीं सकता गौतम जी आप तो उन्हें अच्छी तरीके ऐसी जानते हैं तब तो आपको ये भी पता होगा की हरीश इस शादी ऐसी खुश है या नहीं खुश बहुत खुश है मैडम शादी तय होने के बाद ऐसी ही उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था एक महीने बाद हनीमून के लिए शिमला जाने वाला है रोज मुझे अपनी छुट्टी याद दिलाता है निशा को अपने साथ जबलपुर ले जा रहे हैं हम लोग सही नहीं किया आपने हमारी बेटी के साथ वीना जी हमारी हालत तो समझिए 
चार दिन से हमारा बेटा घर नहीं लौटा है वो नहीं लौटा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारी बेटी को दोषी ठहराएंगे कैसे कैसे सवाल पूछ रही है पुलिस कि जबलपुर में उसका कोई चक्कर है क्या और उसी से नहीं जबलपुर के पुलिस के खबरी हमारे पास पड़ोसी रिश्तेदार नातेदार सबसे उलूल जुलूल सवाल कर रहे हैं देखिये ओम जी फिलहाल तो हमें अपने बेटे की चिंता है वो कभी ऐसे बताए भी ना राम जी हरीश हमारा भी दमाद है हमें भी उसकी चिंता है इसका मतलब ये नहीं है कि हम आप पे इल्जाम लगाने लगे कि हरीश मनीषा के साथ खुश नहीं था और वो भागने का नाटक रच रहा है और आप लोग उसका साथ दे रहे हैं पुलिस कंचन से पूछ रही हमसे सवाल कर रही है कि मनीषा को फोन क्यों नहीं दिया उसका किसी के साथ चक्कर है क्या उसकी वजह से उसका फोन छीना क्या क्या मतलब है इन सवालों का आप ही बोलिए मनीषा इस शादी से दुखी लग रही थी क्या मनीषा शादी के लिए राजी नहीं होती तो क्या मैं ये शादी करवाता बलराम जी मालती जी मनीषा बच्ची है ऐसी बातें पुलिस से कहने से पहले जरा सा सोच तो लेते मनीषा के माता पिता उसे वापस अपने साथ अपने घर जबलपुर लेकर आ गए हरीश के पिता बलराम राठौड़ और उसका छोटा भाई सुमित लगातार पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाते रहे इस उम्मीद में कि हरीश की कोई खबर मिले उधर जबलपुर में मनीषा के माता पिता भी उससे पूछते रहे कि 15 अप्रैल को उसका पति हरीश किस दोस्त के साथ गया था पर मनीषा के पास इसका कोई जवाब नहीं था याद करके देख मनीषा का परिवार जानना चाहता था कि क्या मनीषा और हरीश के बीच कोई झगड़ा या अनबन थी जिसकी वजह से हरीश इस तरह से अचानक एक दिन चला गया था पुलिस हरीश के दोस्त योगेश वर्मा और अरशद खान से भी बार बार पूछताछ कर रही थी पर हर बार उनका भी यही कहना था कि उन्हें नहीं पता कि हरीश कहां चला गया है पुलिस ने हरीश की फोटोज और पोस्टर से भोपाल की अखबारों और दीवारों को भर दिया था इस आशा में कि कहीं से हरीश की कोई खबर मिले सुमित हमने हरीश का फोन सर्वेलेंस पर डाल दिया जैसे ही उसका फोन स्विच ऑन होता है हमें पता चल जाएगा कि उसकी करंट लोकेशन क्या है सर जबलपुर से कुछ पता चला कि भाभी का वहां पे नहीं सुमित ऐसा तो कुछ सामने नहीं है हमने मनीषा की बहन कंचन और उसके पति अमित से कई बार पूछताछ की कि कहीं उनका तो कोई हाथ नहीं है हरीश के गायब होने में लेकिन ऐसा कोई भी इंसान या मकसद सामने नहीं आया जिसे यह पता चल सके कि हरीश को मिलने कौन आया था जिसके बाद वो गायब हो गया आंटी मैंने अपने दोस्त से पता करवाया है वहां जबलपुर में मनीषा के दूसरी शादी की कोई बात बात नहीं चल रही है और वैसे भी वो अभी दूसरी शादी कर भी नहीं सकती है क्योंकि हरीश अभी तक सिर्फ लापता है और कुछ पता भी तो नहीं चला कि वो अब कंचन दीदी बोल रही थी हरीश जीजा जी के घर वाले उन्हें अभी तक ढूंढ रहे ढूंढेंगे ही ना बेटा उनके घर का बड़ा बेटा गायब हुआ है कोई छोटी बात थोड़ी ना है मनीषा हम तेरी सारी बात मानते हैं सही है पर बेटा हरीश को कोई परेशानी थी क्या नहीं पापा कोई परेशानी नहीं थी हरीश से तेरी ठीक से बात तो होती थी ना कोई मनमुटाव तो नहीं था नहीं मम्मी सब कुछ ठीक था अमिताभ हरीश को दो तीन साल से जानते हो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका किसी और किसी और लड़की के साथ या औरत के साथ अमित वो ऐसे कैसे जा सकता है पता है नहीं कंचन हरीश को गायब हुए एक महीने से ऊपर हो गया ना कोई एक्सीडेंट ना कुछ और ऐसे कैसे कोई दोस्त उसे बुलाता है और फिर आज तक वो गायब है कैसे हो सकता है अब तो पुलिस भी कुछ नहीं कर रही है मैं तो अब भी यही कहूंगी कि उस मनीषा ने मेरे हरीश के साथ कुछ गलत किया है बलराम जी मैंने आपके कहने पर सुहान नगर पुलिस थाने से केस फाइल मंगवा कर अच्छी तरह पड़ी लोकल पुलिस ने कहीं कोई कुताही नहीं बरती जो कर सकते थे सब किया है हरीश का फोन अभी भी सर्विलेंस है किसी भी साहब आप ही बताए ऐसा कैसे कोई बीच सड़क पर किसी दोस्त के बुलाने पे जाता है और गायब हो जाता है आज डेढ़ महीने हो गए मेरे बेटे को गायब हुए अभी तक उसकी कोई खबर नहीं मिली है सर अक्सर सुना है कि अचानक किसी को हार्ट अटैक आ गया या अचानक किसी का एक्सीडेंट हो गया लेकिन ऐसे भीड़ में अचानक कोई गायब नहीं होता मेरे भाई इंसान है कोई पानी नहीं जो भाप बन के उड़ गया और किसी का ध्यान तक नहीं गया हो मैं हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ मेरे बेटे को ढूंढ दीजिए बहुत ही शरीफ बच्चा है मेरा मैं अपनी खास टीम लगाता हूं हरीश मिसिंग केस में सर हरीश की फैमिली ने सीधा हरीश की पत्नी मनीषा पर शक जताया है और शक जताने का मेन कारण यह है कि जिस दिन हरीश गायब हुआ था उस दिन मनीषा ने आराम से खाना खाया और बेफिक्र होकर सो गई लेडी किलर पहले मर्डर किया फिर आराम से खाना खाया और सो गई 
सर लोकल पुलिस को लड़की के अतीत में कुछ नहीं मिला बाकी केस में उन्होंने छानबीन की है पर रेलवे स्टेशन और एक्सीडेंट पर कोई भी ऐसा सुराग नहीं मिला कि हरीश कहाँ हो सकता है वो कहाँ जा सकता है हरीश के उस दोस्त का भी पता नहीं चला होगा जिसने उसे पीछे से आवाज देकर बुलाया था हरीश ए हाय नहीं हरीश के दो ही खास दोस्त है एक है योगेश वर्मा जो उस दिन लखनऊ में था और दूसरा अर्शद खान जो उस दिन अपने गैरेज पे था लोकल पुलिस ने उन दोनों के फोन रिकॉर्ड चेक किए हैं हरीश को गायब हुए लगभग दो महीने बीत चुके हैं उसका अभी तक कुछ पता नहीं चला क्या लगता है तुम्हें मर्डर हुआ होगा उसका सर हरीश के बैकग्राउंड में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिसे ये लगा हो कि वो पहले से परेशान हो मेंटली डिस्टर्ब हो या शादी से खुश ना हो इसलिए सब कुछ छोड़कर भाग गया हरीश की इमेज बहुत ही सीधे साधे आज्ञाकारी बेटे की है उसकी लाइफ में कोई लड़की लोकल पुलिस को उसके फोन रिकॉर्ड और छानबीन में ऐसा कुछ भी नहीं मिला सर जैन सर आई वेरी सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया वो लेट नहीं कपिल तुमने बिल्कुल सही टाइम पर एंट्री मारी है लेकिन इस केस में कोई था जिसने 15 अप्रैल को अचानक एंट्री मारी थी और जिसका अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है पूजा हरीश की फैमिली से कहो कि शादी के एल्बम लेकर आए सर ये ओम और बीना मनीषा के माता पिता और ये मनीषा की बड़ी बहन कंचन और उसका पति अमित और सर ये ये विनोद है मनीषा भाभी का छोटा भाई और ये दोनों हरीश के दोस्त अरशद खान और योगेश वर्मा ये लड़का कौन है जो मनीषा के परिवार के साथ भी नजर आ रहा है और इस फोटो में अलग से हरीश और मनीषा के साथ है इस औरत के साथ पता नहीं सर मनीषा भाभी का कजन होगा शायद लड़की वालों की तरफ से था लेकिन इसका नाम नहीं पता हमें शादी में तो हरीश और मनीषा काफी खुश लग रहे हैं लग नहीं रहे खुश थे साहब ये मनीषा का जी जामित मनीषा का रिश्ता लेकर यही आया था ना आपके पास जी हरीश ने मनीषा को देखते ही शादी के लिए हाँ कर दी थी जी हरीश भैया को मनीषा भाभी बहुत पसंद आई थी और मनीषा को भी हरीश काफी पसंद आया था पता नहीं पर वो लोग तो यही कह रहे थे शादी तय होने के बाद मनीषा और हरीश की फोन पे बात होती थी जी हरीश मनीषा से बात करने के लिए मनीषा के पिता ओम प्रकाश के नंबर पे फोन किया करता था हाँ सर बलराम जी सुमित शादी के बाद डेढ़ महीने में क्या कभी मनीषा अकेले मार्केट गई थी या फिर काफी देर के लिए घर से बाहर अकेले रही हो नहीं अकेली तो वो कभी बाहर नहीं गई शादी के बाद तीन हफ्ते वो यही रही उसके बाद मैं के चली गई एक हफ्ते बाद लौटी लौटने के एक हफ्ते बाद तो ये हो ही गया था उसके बाद उसके माँ बाप उसे लेकर चले गए मनीषा ने कभी किसी से बात करने के लिए आपसे फोन मांगा था नहीं सर मुझसे तो कभी फोन नहीं मांगा मुझसे भी नहीं हरीश के फोन रिकॉर्ड से भी ऐसा कुछ नहीं मिला कि मनीषा ने किसी से बात की आप लोगों ने पक्का कभी नहीं देखा कि मनीषा के पास कोई फोन था साहब हमें पता है उसके पास कोई फोन नहीं था क्योंकि उसके पिताजी मनीषा से बात करने के लिए मेरे फोन पे फोन किया करते थे सर मनीषा भाभी के पापा ही नहीं उनकी बड़ी बहन और जीजा जी भी हमारे फोन पे कॉल करते थे हरीश के गायब होने के पीछे मनीषा का ही हाथ है कुछ तो है जो वो छुपा रही है अजीब बात है कि एक तेईस साल की लड़की के पास फोन नहीं इसके पीछे कोई तो वजह होगी मुझे नहीं लगता कि मनीषा के माँ बाप से बात करने का कोई फायदा है वो अब भी वही कहेंगे जो पहले कहा था शायद मनीषा के अतीत के बारे में उसके माँ बाप को कुछ मालूम ही ना हो और मालूम होगा भी तो इतना सब कुछ होने के बाद शायद वो अनजान बन रहे हो अब हम कोई खबर ही नहीं लगाएंगे कोई सीधी कार्रवाई नहीं करेंगे पहले ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे उसके बाद पूछताछ होगी तुम दोनों अभी जबलपुर निकल जाओ और अपने तरीके से काम शुरू करो क्राइम ब्रांच की टीम ने हरीश मिसिंग केस को हल करने के लिए एक अलग तरीका अपनाया क्राइम ब्रांच की टीम जबलपुर पहुंची पर उन्होंने किसी से कोई सवाल जवाब नहीं किया क्राइम ब्रांच की टीम ने मनीषा के पिता के घर के आसपास ही एक घर किराए पर लिया शांति से चुपचाप बिना किसी संदेह को जाहिर होने दिए क्राइम ब्रांच की टीम ने मनीषा और उसके पूरे परिवार पर नजर बनाए रखी मनीषा की हर गतिविधि पर क्राइम ब्रांच के अधिकारियों की नजर बनी हुई थी
ट्रिपल फोर एट सेवन सिक्स फाइव ये नंबर रुपेश तिवारी का है मुझे इस नंबर के सारे कॉल रिकॉर्ड्स चाहिए त्रिपाठी खासकर एक मार्च से लेकर अब तक के सारे कॉल रिकॉर्ड्स मोबाइल लोकेशन सभी डिटेल अर्जेंट बेसिस रुपेश तिवारी यस yes, सर ये वही है जो शादी की फोटो में मनीषा की फैमिली और हरीश और मनीषा की फोटो में एक औरत के साथ दिख रहा है हम्म। जिसके बारे में आपने बलराम जी से पूछा था कि ये कौन है हाँ ये हरीश मनीषा और रुपेश के अलावा एक औरत भी है पचास पचपन साल की सर वो औरत रुपेश तिवारी की माँ है ललिता देवी विधवा है काफी साल पहले उनके पति का देहांत हो चुका है रुपेश तिवारी और उसकी माँ काफी सालों से जबलपुर में मनीषा के पड़ोसी हैं सर रुपेश तिवारी जबलपुर में एक छोटी सी टूर एंड ट्रेवल एजेंसी चलाता है आइए सर मुझे एक गाड़ी चाहिए मिलेगी सर कब और कहाँ के लिए चाहिए इंदौर के लिए इंदौर अरविंद तो इस सर सर रुपेश तिवारी का एक असिस्टेंट है अरविंद जो एक तरह से उसका पार्टनर भी है पूजा कुछ ऐसा मिला जिससे ये पता चल सके कि मनीषा और रुपेश का आपस में अफेयर है वो भी उसकी शादी से पहले सर कुछ नहीं काफी कुछ मिला है सर मेरे तो एक बात समझ में नहीं आ रही कि पहले पुलिस टीम की नजर में आने में ये सब बच कैसे गया पूजा इतनी साफ दिखने वाली बात नजरअंदाज कैसे हो सकती है शायद इसलिए क्योंकि दोनों पड़ोसी है और एक दूसरे के घर आना जाना आम बात है मनीषा बड़े आराम से कभी भी रुपेश के यहाँ जाती है कभी प्रसाद लेकर तो कभी खाना लेकर और ये हर दूसरे दिन की बात है सर रुपेश मनीषा के भाई विनोद का भी बहुत अच्छा दोस्त है शायद इस वजह से भी किसी को उन पर शक नहीं हो एक दूसरे के घर आना जाना मिलना आम बात है सिवाय इसके कि ये दोनों सुबह पार्क में लवर्स की तरह भी मिलते हैं सर इन दोनों के हाव भाव को देखकर साफ पता चल जाए हम मनीषा के अतीत में कुछ ढूंढ रहे इसलिए कहीं हम जबरदस्ती तो इनका फेयर नहीं बना रहे हो सकता है की ये सचमुच में सिर्फ पड़ोसी हो नहीं सर मैं शर्त लगा सकती हूँ कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है और इन दोनों के अफेयर के पीछे ही हरीश के गायब होने का राज छुपा है इतना ही नहीं मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि हरीश का मर्डर हो चुका है सर हमने बिल्कुल सही जगह पे निशाना लगाया ये पक्का पहली टीम से छूट गया रुपेश तिवारी के फोन रिकॉर्ड में कुछ मिला है क्या नहीं कुछ नहीं फिर भी सब कुछ इसी में क्या मतलब सर ये तो सच है की मनीषा के पास कोई फोन नहीं पर पंद्रह तारीख को रूपेश के मोबाइल की लोकेशन भोपाल की नहीं बल्कि जबलपुर की सब कुछ उनके फेवर में है तो मिला क्या यही के 14 से 16 अप्रैल के बीच रुपेश का फोन जबलपुर में ही था और इन दो दिनों में ना ही उसके फोन से कोई कॉल किया गया और ना ही कोई कॉल उठाया गया इसका मतलब पक्का रुपेश का फोन जबलपुर में था उस टाइम लेकिन वो खुद भोपाल में था क्या हमने हरीश राठौड़ मिसिंग केस क्रैक कर लिया हरीश के लापता होने के लगभग दो महीने बाद हरीश मिसिंग केस में क्राइम ब्रांच द्वारा नियुक्त की गई नई टीम को हरीश के अचानक गायब होने के मकसद के बारे में कुछ समझ आने लगा था पर क्या सिर्फ मकसद की धुंधली समझ से ये केस हल होने वाला था अभी इस केस में कई दिल दहला देने वाले सच सामने आने बाकी थे इतने दिनों से पड़ोसी होने का नाटक करके हमारे परिवार की जासूसी कर रहे थे हरीश के घर वालों ने आपको पैसे खिलाए ना जो हमारी बेटी आरोप ऐसा गंदा इल्जाम लगा रहे हो अभी तो सिर्फ पूछताछ कर रहे हैं एक बार ये साबित हो गया की मनीषा और रूपेश ने मिलकर ही हरीश के साथ कुछ किया है उसके बाद इल्जाम भी लगाएंगे और सजा भी देंगे अभी आप लोग भी चलिए आप से भी पूछताछ करनी आप समझते क्यों नहीं है रुपेश कंचन मनीषा विनोद सब एक साथ पले बड़े हैं परिवार की तरह हैं। सर रुपेश हमारे लिए बड़े भैया जैसे हैं। और अगर ऐसा कुछ होता मनीषा और रुपेश के बीच में तो मेरी बहन उस हरीश जीजू से शादी क्यों करती मनीषा ने आपको बताया की ये सब उसने रुपेश के साथ मिलकर किया सर शादी में रुपेश हर काम बढ़ चढ़ कर कर रहा था तो हमें लगा दुल्हन का भाई होगा तो तब से इन दोनों के बीच में ये सब चल रहा था अभी कुछ कन्फर्म नहीं है लेकिन हमें भी ऐसा लग रहा है की इनके बीच में कुछ चल रहा है सर मैं बात बता रहा हूँ ये मनीषा ही नहीं उसके परिवार ने मिलकर ये किया है शुरू से सब जानते थे धोखा दिया है हमें खासकर उसके भाई विनोद ने क्या कहा पापा ने वो भोपाल आ रहे क्राइम ब्रांच की कोई टीम उन्हें मनीषा और रुपेश को यहाँ पर लेकर आ रही है उनके हिसाब से रुपेश और मनीषा के बीच कुछ रुपेश और मनीषा अरे क्राइम ब्रांच वालों का दिमाग तो नहीं खराब हो गया है ना कहीं ऐसा तो नहीं है की हरीश के घर वालों ने कुछ कर दिया हो और खुद को बचाने के लिए सारा इल्जाम मनीषा पे डाल रहे हैं मनीषा इतने महीनों बाद भी तुम्हें अपने पति की कोई खास फिक्र नहीं हुई कि वो अभी तक क्यों नहीं मिला अगर चेहरा देखकर ही सब पता चल जाता तो मैं भी उस दिन समझ जाती कि मेरे पति अब वापस नहीं आने वाले मैं उन्हें जाने ही नहीं देती आपको नहीं पता मेरे अंदर क्या चल रहा है क्योंकि आप लोग हरीश जी को ढूंढ नहीं पा रहे तो आप लोग जबरदस्ती मेरा और रूपेश का रिश्ता साबित करने पर तुले मैडम एक मिनट सुनिए आप क्यों पलट कर देख रही है मैं आपको नहीं मैडम को आवाज लगा रहा था तुम अब भी यही कहोगी कि उस दिन तुम्हारे पति को किसी ने आवाज लगाई और तुमने पलट कर नहीं देखा कि वो कौन था 
मनीषा हम जानते हैं कि हरीशु गायब करने में तुम्हारा ही हक है मैं हरीशु को क्यों गायब करवाऊंगी कैसी बातें कर रहे हैं आप सर इसमें क्या बड़ी बात है कि 14 अप्रैल से 16 अप्रैल तक मेरे अपने मोबाइल फोन से किसी को फोन ना किया हो या किसी का फोन नहीं उठाया हो मोबाइल फोन से नहीं तो लैंडलाइन से बात की होगी सर ऐसा पहली बार नहीं है कि पूरा दिन मैंने अपना मोबाइल फोन यूज नहीं किया या किसी से बात नहीं की मुझे तुम्हारी फालतू कहानी नहीं सुनी हरीश के साथ क्या किया तुम लोग मेरा मनीषा के साथ कोई चक्कर नहीं तो ये जो पार्क की फोटो आप दिखा रहे हैं इसमें भी कुछ नया नहीं मनीषा की शादी से पहले भी मैं पार्क में जाता था वो भी सैर करने के लिए पार्क में आती थी हाँ जाते थे लेकिन घर से एक साथ नहीं निकलते थे मनीषा हमने पूरे एक हफ्ते तक तुम पर नजर रखी है तुम दोनों घर से अलग अलग निकलते थे लेकिन पार्क में जरूर मिलते थे तो इससे आपने ये अंदाजा लगा लिया कि हम दोनों के बीच कुछ चल रहा है जी नहीं ऐसा कुछ भी नहीं और अगर ऐसा होता भी तो मैं झूठ क्यों बोलूंगी रुपेश के बारे में अपने घर वालों को क्यों नहीं बताती हरीश जी से शादी करने के लिए क्यों तैयार हो जाती सर मनीषा की शादी में मैंने एक अच्छे पड़ोसी का फर्ज निभाया था बढ़ चढ़ काम किया था आप खुद ही बताए जिससे आप प्यार करते हो उसकी शादी में खुशी खुशी इतना काम करेंगे जबकि आपके सामने वो किसी और से शादी कर रही है रुपेश को मैंने बचपन से देखा है सालों से हमारा पड़ोसी है उसके पिताजी हमारे दोस्त थे और अगर मनीषा रुपेश के बीच में कुछ चल रहा होता ना तो आपसे पहले हमें पता चलता अगर आपको उनके बारे में पता चलता तो शायद आप उनकी शादी के लिए तैयार ही नहीं होते तैयार होने की बात तब आती ना जब उनके बीच कुछ होता आप साबित क्या करना चाहते हैं रुपेश और मनीषा के बीच कुछ चल रहा है इसलिए उन दोनों ने मिलकर हरीश को गायब करा दिया सिर्फ गायब नहीं शायद मरवा भी दिया डेढ़ महीना भी नहीं हुआ था मेरी बच्ची की शादी को उसके हाथ की मेहंदी भी नहीं सूखी थी तब तक और आप बोल रहे उसने अपने पति को गायब करके मरवा दिया ये क्या बात कर रहे हो आप मैंने मुड़कर नहीं देखा झूठ तुम झूठ बोल रही हो तुमने मुड़कर देखा था तुमने देखा था कि रुपेश ने ही आवाज लगाई थी आपको अपनी ही बात माननी है तो मानिए लेकिन मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा मैं नहीं जानती वो कौन दोस्त था जिसने हरीश को आवाज लगाई सर आपको जो कहना है जो करना करे ज्यादा से ज्यादा आप क्या करेंगे मुझे मारेंगे पीटेंगे फिर भी मैं आपसे यही कहूंगा कि मेरे और मनीषा के बीच में कुछ भी नहीं फिर मनीषा और मैंने एक दूसरे का हाथ क्या पकड़ लिया आपने तो पूरी फिल्म बना दी जिस दिन हरीश गायब हुआ उस दिन मैं भोपाल में था ही नहीं मैं जबलपुर में था सर दुनिया की कोई भी ताकत मुझे किसी गलत काम के लिए हामी नहीं भरवा सकती और ना ही कोई गलत काम करवा सकती सर मैं यकीन के साथ बोल सकता हूँ कि ये इन दोनों का ही काम है और सिर्फ गायब ही नहीं गायब करके मर्डर भी किया है अगर इन्होंने गायब किया है मर्डर किया है तो ऐसे कैसे सफाई से जुर्म किया है कि हर चीज इनकी तरफ इशारा करती है अगर इनके खिलाफ कुछ मिलता नहीं है सर ये अपने आप सच नहीं बोलेंगे इतने सच बुलवाना पड़े ऐसे एक दिन नहीं एक महीने भी अगर हम इनसे पूछताछ करेंगे ना तब भी ये लोग कुछ नहीं बोलने वाले सर पूछताछ क्या वो तो डंडे खाने को भी तैयार है कोई तो तरीका होगा इनको तोड़ने का लाइट डिटेक्टर टेस्ट ये क्या होता है ये वो टेस्ट होता है जिससे साफ हो जाएगा कि तुम लोग सच बोल रहे हो या झूठ लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ अगर तुम झूठ नहीं बोल रही तो तुम्हें लाइव रिटेक्टर टेस्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए सर हम कैसे यकीन कर लें कि आप लोग हमें इसमें फंसाएंगे नहीं फंसाने की जरूरत ही नहीं क्योंकि हमें पता है कि तुमने और मनीषा ने मिलकर ही हरीश को गायब करके मारा है सर ये वो सच है जो आप मानकर बैठे जबकि ये सरासर झूठ है तो फिर लाइव डिटेक्टर टेस्ट कर लेते अगर ये झूठ है तो टेस्ट में साबित हो जाएगा कि झूठ है तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए हमें इन्हें किसी और तरीके से भी घेरना होगा एक काम करो इन्हें जाने दो और रुपेश के और मनीषा के माँ बाप भाई बहन जीजा सबके फोन टैप करो और इन्हें आपस में सलाह करने दो कि आगे क्या करना है मुझे पूरा यकीन है कि ये इन्होंने ही किया है और हमें किसी भी तरह ये सच इनसे उगलवाना होगा मनीषा देख बेटा कल जो भी हो हम तुम्हारे साथ है हमें तुम पर विश्वास है पर एक बात सच सच बताओ कि मैंने कुछ गलत किया हाँ और ये रुपेश वाली बात कितनी सच है मम्मी पापा आप लोग जो बोलोगे मैं करूंगी जिससे आपको यकीन हो जाए कि मेरे और रुपेश के बीच कुछ भी नहीं है जिसकी कसम खाने को बोलोगे मैं खा लूंगी मेरे और हरीश जी के बीच सब कुछ ठीक था हम दोनों में कोई झगड़ा नहीं था मेरी गलती उस दिन सिर्फ इतनी हुई कि मैंने मुड़कर नहीं देखा हरीश जी को आवाज़ किसने दी थी जिसकी मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है मुझे नहीं पता हरीश जी के साथ क्या हुआ शायद सचमुच उनका मर्डर हो गया हो लेकिन मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है आप लोग मेरा यकीन कीजिए मुझ पर इस तरीके से शक मत करिए प्लीज मम्मी वो लोग मुझे और मनीषा को निशाना बना रहे कुछ भी करके मैं फंसाना चाहते हैं बस पर ऐसा कर क्यों रहे हैं तुझे फंसाना क्यों चाहते हैं पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा है क्यों जबरदस्ती मेरा और मनीषा का रिश्ता साबित करने पर तुले जबकि हमारे बीच तो ऐसा कुछ है भी नहीं अरे वो जो टेस्ट करना चाहते है जो तू बोल रहा है लाइट डिटेक्टर टेस्ट पता नहीं मम्मी क्या होता है बोल रहे हैं कि इसे सारा
अगर सच झूठ का पता चल सकता है तो तुझे बिना डरे हाँ कह देना चाहिए मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही कि मनीषा का पति गायब हुआ है तो तुझे क्यों घसीट रहे हैं मनीषा और रुपेश ने लाइट डिटेक्टर टेस्ट के लिए अपनी मंजूरी दे दी है कैसे पता चल जाएगा हमारा अरिज कहा है नहीं पता मम्मी ये टेस्ट कब होने वाला है अभी कुछ पक्का नहीं शायद अगले हफ्ते होगा पापा मम्मी के सामने बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी पर उन्होंने और भी कुछ कहा क्या यही ना कि शायद अब हरीश जिंदा नहीं है हाँ पाप वो बता रहे थे कि शायद हरीश भैया का मर्डर हो चुका है और इन दोनों ने मिलकर मारा उन्हें मनीषा और रुपेश ने लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए मंजूरी दे दी टेस्ट के दौरान भी वो अपने इस बयान पर अड़े रहे कि उनके बीच में कोई प्रेम संबंध नहीं है और हरीश के लापता होने में भी उनका कोई हाथ नहीं है रुपेश, तुम्हारा और मनीषा का अफेयर कब से चल रहा है तुम्हारा कोई अफेयर नहीं है हरीश के साथ तुम्हारे संबंध कैसे दोस्त हो तुम्हारा हाँ सिर्फ दोस्त या करीबी दोस्त हरीश से मेरी मुलाकात तब हुई थी जब वह जबलपुर में मनीषा से शादी करने आया था दो चार दिन में ही अच्छी दोस्ती हो गई थी हमारी इतनी अच्छी कि तुम अगर अचानक से भोपाल आओ और सड़क पर उसे आवाज दो तो तुम्हें पहचान लेता हाँ पहचान लेता अगर तुम उसे अपने साथ कहीं चलने को बोलो तो चलेगा हाँ हो जाता बिल्कुल वैसे जैसे वो कभी जबलपुर आता और मुझे मिलने के लिए बुलाता तो मैं उससे मिलने चला जाता मनीषा ये सच है कि 15 अप्रैल को तुमने और हरीश ने कंचन के घर जाने के लिए रिक्शा लिया ही नहीं नहीं ये झूठ है क्योंकि हमने रिक्शा लिया था रिक्शा के पैसे किसने दिए हरीश जी ने तुम्हारा फोन नंबर क्या है मेरे पास फोन नहीं है मैं उस फोन की बात कर रही हूँ जो रुपेश ने तुमको ला दिया था रुपेश ने मुझे कोई फोन ला नहीं दिया तो बिना फोन के रुपेश तुम्हें भोपाल में कॉन्टेक्ट कैसे करता था मेरे रुपेश के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है की उसे मुझे कॉन्टेक्ट करना पड़ता जब तुम एक हफ्ते के लिए जबलपुर गयी थी तब तुम दोनों ने हरीश की किडनैपिंग और मर्डर का प्लान किया था नहीं तो भोपाल में किया था मनीषा तुमने और रुपेश ने हरीश को मारने का प्लान भोपाल में बनाया था ऐसा कभी कोई प्लान नहीं था हरीश को कहा मारा मैंने हरीश जी को नहीं मारा तो किसने मारा रुपेश ने मारा रुपेश ने अकेले हरीश को मारा या उसके साथ कोई और भी था मुझे नहीं पता क्या नहीं पता कि रुपेश के साथ कौन था या फिर रुपेश ने हरीश को कहा मारा क्या नहीं पता मनीषा मुझे नहीं पता हरीश जी को किसने मारा मतलब तुम्हें पता है कि हरीश मर चुका है उसका मर्डर हो चुका है नहीं मुझे नहीं पता तुम हरीश को मंटू चौक से कहा लेकर गए मैं उसे कहीं लेकर नहीं गया था तो तुमने भोपाल में ही मारा है तुम मनीषा से प्यार करते हो तुम रुपेश से प्यार करती हो मनीषा का कहना है की उसे ये तो नहीं पता तुमने हरीश को मारा है या नहीं मगर उसे लगता है की तुम मनीषा को पाने के लिए हरीश को मार सकते रुपेश का यह सच है तुमने हरीश को मारा है रुपेश ने हमें बताया कि उससे तुम्हें एक फोन लाकर दिया था उसके बाद तुमने हरीश को मारने का प्लान बनाया पर अब वो कह रहा है कि सारा प्लान तुम्हारा था तुमने हरीश को मरवाया है क्या ये सच है मनीषा लाइट डिटेक्टर टेस्ट से इस केस को सॉल्व करने में मदद मिलने की उम्मीद थी पर इससे पहले कि लाइट डिटेक्टर टेस्ट के परिणाम आते इस केस को एक नई दिशा मिली साइबर सेल टीम जो हरीश राठौर के फोन को सर्विलेंस कर रही थी उन्होंने ये फोन नंबर भेजा है ये नंबर हरीश के फोन में एक्टिव हुआ है सेम आईएमआई नंबर है रिंग जारी दो महीने बाद आज हरीश का फोन एक्टिव हुआ हेलो हेलो कौन बोल रहा है अरे फोन आपने किया है आप बताओ आप कौन बोल रहे हो मैं क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूँ ये फोन जिससे आप अभी बात कर रहे हो हरीश राठौर नाम के आदमी का ये फोन तुम्हारे पास कहाँ से है इसने कट कर दिया फौरन ये नंबर ट्रेस करो बता करो लोकेशन कहाँ की जी सर सर अगर रुपेश और मनीषा ने मिलकर हरीश को मारा है और वो भी इतनी चालाकी से कि हमारे पास लाइट डिटेक्टर टेस्ट के रिजल्ट के इंतजार करने के अलावा और कोई चारा नहीं तो ये जो भी है जिसने उनकी हेल्प की है हरीश का फोन ऑन करने की गलती करेगा बिल्कुल कर सकते पॉसिबल है कि वो लाइट डिटेक्टर टेस्ट से डर गए कि कहीं उनका सच सामने ना आ जाए 
इसलिए वो हरीश का फोन ऑन करके हमें गुमराह करने चाहते हैं ताकि हम ये सोचें कि हरीश जिंदा है और हम उनकी तरफ ध्यान ही ना दें मनीषा तू मेरी छोटी बहन है चाहे जो भी हो मैं तेरे साथ दीदी क्या तुम घुमा फिरा के मुझसे ये पूछना चाहती हो कि मैंने हरीश जी को मारा है या नहीं देख मनीषा सच बता क्या सच में तेरी और रुपेश के बीच में ऐसा कुछ है जो हमें से कोई नहीं देख पाया एक परिवार जो दुख में डूबा था इंतजार कर रहा था यह जानने के लिए कि आखिर उनके बेटे हरीश के साथ क्या हुआ था जिसे लापता हुए भी अब दो महीने से ज्यादा बीत चुके थे हरीश के एक दिन अचानक गायब हो जाने के इस केस में सच क्या था और झूठ क्या था सच क्या यही सच था कि एक औरत ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की थी वो भी इतनी सफाई से इतनी चालाकी से कि पुलिस को उनके खिलाफ कोई सुराग तक नहीं मिल रहा था यह सच उस आदमी के पीछे छुपा था जिसके पास हरीश का फोन था हरीश एक सुबह अचानक गायब हो गया हरीश का इस तरह से गायब होना क्या एक अचानक घटी घटना थी या फिर यह किसी पहले से तय की गई साजिश का हिस्सा था क्या हरीश वाकई मर चुका था या कुछ और भी सच थे जो भी सामने आने बाकी थे और लाई डिटेक्टर टेस्ट की रिपोर्ट सबको हैरान कर देने वाली थी इस टेस्ट के तहत इंसान के ब्लड प्रेशर और उसके तनावग्रस्त होने पर नजर रखी जाती है जब उससे कोई सवाल किया जाता है और जब वो जवाब देता है तो उसकी चिंता और तनाव के स्तर से उतार चढ़ाव से ये पता लगाया जा सकता है कि जिस व्यक्ति पर यह लाई डिटेक्टर टेस्ट किया जा रहा है वो सच बोल रहा है या छूट कल रात साढ़े दस बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में हम देखेंगे हरीश के गायब होने के पीछे का रहस्य और ये जानेंगे कि क्या हरीश मारा जा चुका है या फिर जिंदा है जय फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज